эта рубрика посвящена моей беременности, моему уже рожденному сыну. Покажу реакцию наших родителей, как мы им говорили, что мы беременны. Покажу видео и расскажу о том, как мы узнавали пол. Вы космос в этот момент. Вы подключены к космосу, что будет попараться, что будет очень много съемок, и что мне нельзя будет показывать живот. Ой, что мы только не придумали. Я была с командой Альберта Феррейти. Когда я забеременею, я буду только медитировать и заниматься там, искусством рисовать. М -м -м, не прошло и 24 часа, как я делала озвучку ролика проекта нашего. Я отказалась от бани, отказалась от иголок, я отказалась от жесткой йоги. Много всего интересного, что мне помогло, и надеюсь, и поможет и вам. Друзья, всем привет! Меня зовут Натали Осман. Я известная путешественница, прославившаяся проектом «Следуй за мной», «Follow me too» по всему миру. Я очень люблю фэшн, я известна в фэшн-индустрии. У меня есть своя студия в Москве, которая называется «Ашрам». Я люблю йогу и практикую разные медитации более 15 лет. Поэтому вот эти все три темы – путешествия, мода и осознанность, это я, но сейчас эта рубрика посвящена моей беременности, моему уже э, рожденному сыну. Я делюсь лайфхаками, делюсь своими впечатлениями и много-много всего интересного. Поэтому welcome на мой YouTube канал, э, где вы можете так в разностороннем формате почувствовать вкус к жизни. Я говорю, Мур, ну проснись, я буду подарки делать. И он такой тоже начинает всматриваться в меня, так, знаете, просыпаться, так моргать. И он понимает, что что-то не то. Наташ, это что-то нематериальное. И он говорит, что это правда? Это правда? И он просто не мог поверить. Ну, понимаете, в день рождения я ему сказала, что у нас будет ребенок. И мы долго никому не говорили, конечно же. Мы тогда не совсем понимали, что нас ждет, мы не верили, мы, я потом долго проверялась и смотрели, были разные этапы, но я сразу же решила, что не потому, что я верю в предметы или потому, что чего-то боюсь, что я публично об этом скажу ну, на самом последнем этапе или уже после рода. Во-первых, для меня это было новое состояние. Во-вторых, мне очень хотелось сохранить какое-то внутреннее. Это очень необычное состояние. Я также скажу девочкам, девушки, кто беременны, вы космос в этот момент. Вы подключены к космосу, потому что то, что происходит в вашем организме, как растет и строится ребенок, душа, новый человек, такой телепорт, который приходит на Землю, это космос. И что сказать про первый период? У меня был не сильный токсикоз. Я продолжала, была пандемия. Мне очень повезло, что была пандемия, так как у нас очень много работы. Мы всегда в перелетах и переездах. То тут мир остановился, словно специально для нас. Я продолжала вести эфиры, мы очень много работали. Благо, из дома мы проводили очень много времени вместе. Конечно, наслаждались. Так бы мы часто уезжала, а тут мы были закрыты в квартире, и это было счастье и наслаждение. У меня был сложный второй месяц. Я практически лежала, я похудела на 4 килограмма. А когда ты весишь 48, ой, 49, ну 50-49 я весила, и минус 4, то есть я весила 46-45-500, это было критически, учитывая, что я была беременна, но э, по анализам с ребеночком главное, что все было хорошо. И э, вот второй месяц я вела, продолжала вести эфиры с вами, и очень много лежала, практически не ела. Так как я позитивный человек, я в этом видела тоже плюсы, и мне не было не так плохо. В конце мая, то есть через недели две, три, мы говорим нашим родителям, и сейчас я вам покажу эти ролики, записи. Сейчас. Поздравляем. Ой, мамочки! Мы станем бабушкой и дедушкой! Ура! Какие вы молодцы! Я вас обожаю! Я думаю, там не шарик. Я думаю, там живой кто-то. Я была не права. Я знаю, что думала. Что там бабочки? Скоро станете бабушкой и дедушкой. Не понял. Правда, что ли? Кто? Вот такая вот у них была реакция космическая. Жалко, что мы не могли быть вместе и вживую им сказать. Все это пандемия. В конце июня мы узнаем, кто это мальчик или девочка. Я делала тест по крови. Мы отправляли его в Америку на разные патологии. И там можно было по хромосоме узнать пол. И, конечно же, я его узнала. То есть это было не усилие. 
это можно сделать на ранних стадиях. Честно вам скажу, вся наша семья думала, что будет девочка. И мои родители, и родители Мурада, и я такая была. Ну, стоит девочка, 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 девочка. Ну, смотрите, как это все было. Мальчик! Каково было наше удивление, что это мальчик, но на самом деле нам было без разницы, и вообще абсолютно без разницы, кто мальчик или девочка, это такое счастье, мы были в полном шоке, ну и стали готовиться к тому, что придет пацан. В августе у меня был первый перелет, то есть это почти был пятый месяц беременности, мы надолго улетели в Европу и были там месяц. Публично я, конечно же, скрывала, у меня сразу появился животик, хотя говорят, на худенке ярче видно. Никто не знал публично. И самого интересного у меня было несколько очень важных показов и мероприятий в Европе. Это был Венецианский кинофестиваль, где мой рад представлял свой фильм. И мне я понимала, что я буду на красной дорожке, что будет папарацци, что будет очень много съемок, и что мне нельзя будет показывать, ну, показывать живот. Ой, что мы только не придумали. У меня было платье Альберта Феррейти, я была с командой Альберта Феррейти, которые мне делали примерку, чтобы это все было незаметно. Потом было большое мероприятие в Улгаре в Риме, я тоже туда поехала, уже Мурик вернулся в Москву, а я продолжала работать. Я понимала, что я пропущу в феврале неделю моды. Здесь мне нужно обязательно поработать, учитывая, что пандемия и мои отношения с разными брендами, ну, это крайне важно было для меня. И в Риме был первое мероприятие в Булгаре, тоже я выбирала платье, мне его везли из Франции, из Парижа. И, возможно, ладно, покажу вам видео, где я с Настей на связи, Настя была в Москве, где я с Настей на связи показывала, что платье у меня не застегивается, и оно так и не застегнулось, я была в расстегнутом платье. Абсолютно не видно, ну как не видно. Ужас. Оно должно застегиваться вот до сюда. Оно дальше не поднимается никак. Ну, никто тоже не заметил. Я даже потом уже сказала, э, с кем за столом сидела, там, с англичанками, что я беременна. Такие, что не может быть? Я говорю, пятый месяц уже вообще, да. А потом у меня была неделя моды. И это отдельная история. Я отдельно приготовила на эту тему влог. Это прям весело. Потому что, ну, там вообще постоянно съемки, и мне важно было не показать свой живот. Я выбирала оверсайз пиджаки, какие-то вещи, которые скрывали уже на тот момент очевидный живот. Была, конечно же, первое время растерянность. А, растерянность, что нужно делать, что можно есть, что нельзя, чем заниматься. Потому что я-то думала в своих представлениях, что когда я забеременю, я буду только медитировать и заниматься там, искусством рисовать. Конечно же, этого у меня не получилось, потому что было очень много работы и были разные состояния. Я на какой-то момент перестала заниматься медитацией, но йога еще занималась. Мне пришлось отказаться от своего аскетичного образа жизни, потому что я всегда обливалась, мало спала. Тут я очень много спала, и, наверное, самое сложное было вообще за всю беременность мне замедлиться и как бы вести более размеренный образ жизни. Это, ну, это правда очень сложно. В моем случае было, потому что я работала, ну... Я не прекращала работать, я вам так скажу. И даже более того скажу, что после родов не прошло и 24 часа, как я делала озвучку ролика проекта нашего. После родов и операции. Та -да 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 -да! В общем, э, не знаю, это что, дурная голова или трудоголизм, грани этой нету. Я стала, конечно же, сразу же писать многим э, учителям и спрашивать, у кого есть дети, э, как они, чем они занимались, что делали. Я хотела максимально все сделать чисто, чтобы все было правильно. Чтобы все было правильно, но сразу же вам, ребят, скажу, это невозможно. Мурат мне как-то сказал очень простую гениальную фразу, он говорит, ты человек, и все люди ошибаются, это нормально, не надо себя винить. Ну, конечно же, не все получалось, иногда я ленилась, и разные были состояния. Для меня было важно поддерживать свое физическое тело, то есть не лежать, а продолжать заниматься своим телом. Есть йога для беременных, есть классное приложение. Я о приложениях расскажу в следующем влоге отдельно, я занималась. 
Я, так как было отвращение на запахи и звуки, я практически перестала жечь свечи и различными маслами пользоваться, которыми я пользуюсь в обычной жизни для медитации или еще что-то. То есть я вообще перестала душиться, меня все это жутко раздражало. Из каких-то приколов про то, что у меня появились какие-то новые вкусовые предпочтения, этого практически не было. Я очень много ела граната, очень любила гранат, рубеч потому что у меня джейгит был в животе. Что еще в этот период было такого важного и интересного? Сейчас я тут даже записывала. Токсикоспендомия. Мы узнали первые полеты. Что пила, что читала. Так, первые полеты, да, ну вот я на месяц летала, а внутри Европы я передвигалась на поезде или на машине. И потом второй полет у меня был в ноябре. За месяц до родов я полетела в Дубае. Ну, там, по крайней мере, примерно за месяц до родов. Я понимала, что на там все, больше перелетов я не делала. Ну, и, и пандемия, вот, благо, мне была возможность много проводить летние в Москве. Я очень боялась заболеть ковидом, влага я не заболела, несмотря на то, что Мурат заболел. Я минимально контактировала, конечно же, берегла себя, но это уже перепрыгнуло с 0,25. А что еще важного в этот период? Ну, я много-много-много слушала разных опытов, рожающих, не рожающих блогеров. Их очень много. Есть кого почитать, вот здесь даже сделаю небольшой списочек, вот вам сейчас, кто рожал период и кто делился материнскими какими-то лайфхаками, вот здесь вот есть несколько блогеров. Что могу сказать? Роды – это естественный процесс, правда. Это естественный природный процесс. Вне нашего понимания природа женщины уникальна. И то, что происходит с телом, с гормонами, с состоянием – это гениально. И тут очень важно принять тот факт, что все это естественно. И тут самое главное не мешать всему этому и не слушать других людей, даже меня, наверное, потому что это настолько индивидуально, потому что это зависит от вашего характера, зависит от вашего физического состояния, от тела, от его каких-то параметров. И как говорят о кушерке, что существует там э, три фактора во время беременности. Это состояние матери да, напрямую, это состояние ребенка и м, врачей, которые это все ведут и наблюдают. Я пила, я пила фемибион классика, и мне давали, по-моему, железо и Д3 еще, ну, то есть я практически ничего такого сверхъестественного не пила, не покупайте эти, эти витамины без обследования врача, это крайне важно. Я делала массажи примерно с четвертого месяца, до третьего вообще там меня практически не трогали, потому что, ну, такой опасный период. Я отказалась от бани, от контрастных душей, отказалась от иголок, я отказалась от жесткой йоги. Много, да, всего было. Живот у меня не супер быстро рост, и первый месяц Мурик даже спрашивал, ты точно беременна? Ты беременна? Потом он так, такие вопросы не задавал, когда я была колобком. Друзья, пожалуйста, пишите свои вопросы, я буду обязательно отвечать. Или запишу отдельный влог с темой вопрос-ответ. Хочу максимально быть ваш, вам полезной. Обязательно подписывайтесь, делитесь этим влогом, буду вам безмерно признательна. Ваш Наташа Осман. Пойду кормить ребенка. Соломон? Люблю вас! Мяу!